Ja, leider so viele hochkarätige Staats- und Regierungschefs da sind, ist ein Highlight. Aber es fehlen auch die absoluten Top-Shots wie der amerikanische Präsident. Thematisch geht es an dem UF um das Klima, um den Welthunger, um die Inflation und natürlich um den Krieg gegen die Ukraine. Während Russland ausgeladen ist, ist die Ukraine sehr präsent hier. Wir haben den Augenschein genommen in dem Haus, wo das kriegsversierte Land mit heftigen Bildern der Welt ins Gewissen hat. Mitten in der rausgebützelten Business Temple geht es blutig zu und her. Hier im Ukrainehaus werden den WEF-Teilnehmern die russischen Grausamkeiten von diversen Videowänden vor die Augen geführt. Wir sind überzeugt, die Bilder fahren den Mächtigen der Welt ein. Ich glaube, die Bilder werden ihr Verantwortungsgefühl stärken, so dass die, die kommen, und es werden viel kommen, mit einer neuen Sicht an die Arbeit gehen, um diese Grausamkeiten zu stoppen. To bring a stop to those atrocities. Heute Morgen am Flughafen zu Zürich. Die ukrainische First Lady Olena Zelenska landet und macht sich auf den Weg auf Davos. Zumindest die der Schweizer Bergwelt will sie morgen die Welt mit einer Rede aufrütteln. I think it's very important that she's here personally because previous experience of her speaking in Congress. Es ist sehr wichtig, dass sie persönlich kommt. Sie hat es nämlich schon bei anderen Gelegenheiten geschafft, ganz wichtige Botschaften in die Welt zu senden. So, yes, I believe this is important. Davos als Verbindung in die Welt. Im Ukrainehaus ist man überzeugt, dass WEF eine ganz wichtige Plattform bietet. Uh, absolutely, because helping Ukraine is not only... Absolut. Die Hilfe für die Ukraine ist nämlich nicht nur, dass man uns Waffen gibt, sondern sie kann auch humanitär und finanziell sein. Und da zu Davos kommen auf einen Schlag alle zusammen. Wirtschaftsvertreter, Regierungsvertreter und auch Vertreter von NGOs. Governmental authorities as well as different NGOs. Ob mit oder ohne WEF, die Ukrainer sind der Schweiz sowieso dankbar. Es gibt zu viele äh, Vertriebenen aus der Ukraine und vielen Dank für die Unterstützung, für die, äh, für die soziale Unterstützung, für die Polizei, für die soziale Dienst. Äh, ähm, immer, immer die ukrainische Vertriebene unterstützen. Das ist sehr wichtig. Gemeint mit dem Statement sind die gut 70.000 Flüchtlinge aus der Ukraine, die bis jetzt schon in der Schweiz Unterschlupf gefunden haben. Ja, auch sechs Bundesratsmitglieder sind dort davon für zahlreiche bilaterale Treffen. Heute Abend trifft der neue uweg vorsteher Albert Rösti zusammen mit dem Guy Bachmelin, der deutsche Umweltminister Robert Habeck. Thema Gasabkommen, Stromabkommen. Was resultiert, ist offen. Wie immer ruft das auch dieses Jahr Aktivisten auf den Plan. Heute Morgen haben sie beim Flughafen Alteri demonstriert. Die Gäste konnten trotzdem landen. Die Klimademo blieb der anti willkommens die die Anwohner teilweise gewaltig gestört hat. Hure halb Schuhe nicht zu arbeiten, Steuergelder verschwinden, indem es ein riesiger Polizeigar auf den Platz äh, kommt. Das ist eine absolut überflüssige Sache. Ich habe kein Verständnis für solche Aktionen. Ja, wir melden uns morgen wieder hier von der Fuss und damit zurück ins warme Studio.